ఫ్రెండ్స్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ త్రిబులర్ పార్ట్ వన్ కంటిన్యూషన్ కాబట్టి త్రిబులర్ పార్ట్ వన్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కామెంట్ సెక్షన్ అయితే ఉంటుంది చాలా హార్డ్ వర్క్ అయితే చేసాము ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎండ్ వర్క్ అయితే చూడండి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఫిఫ్టీన్ కే లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి బావా నువ్వేం బాధపడకు మామగారు నీకు ఒక శుభవార్త చెప్పమన్నారు ఏంటి ఆ శుభవార్త ఇంగ్లాండ్ లో లేబర్ పార్టీ గెలిచింది బ్రిటిష్ కాలనీస్ ని రద్దు చేస్తామనే వాళ్ళ హామీలో ఉందంట అందులో మన భారతదేశం కూడా ఉంది బావా ఇంకా రెండు మూడేళ్లలో మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేస్తుంది బావా ఆయుధాల కోసం పోరాడు కాని ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకునే దాకా పోవద్దని మామగారు చెప్పారు బావా అవునా సరే సీత నువ్వు నాకు ఒక సాయం చేస్తావా సరే బా బాబా మీరు చెప్పారు కదా ఆ తెల్లదొరలకు మన ప్రాణాల కంటే ఆ తూటాలే ఎక్కువ అని అవును రామా బాబా మరి మనకు మన ప్రాణాలు ఎక్కువ లేక ఆ తూటాలు ఎక్కువ రామా ఆ తూటాల కంటే మనకి మన ప్రాణాలే ఎక్కువ ప్రతి ప్రాణానికి స్వతంత్రం ముఖ్యం సరే బాబా ఇలా చేయి సీత బాబా ఏంటి సీత మరి నీకేమైనా అయితే సీత నా ధైర్యం నన్ను నడిపిస్తుంది కానీ నీ ధైర్యమే నన్ను గెలిపిస్తుంది కానిస్టేబుల్ ఇక్కడ నీ డ్యూటీ టైం అయిపోయింది ఇక్కడ నాకు డ్యూటీ వేశారు మిమ్మల్ని సార్ అవును ఏమో ఎందుకు వేశారో సరే సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవరు చెల్లి నేను మీ అన్న భీమ్ స్నేహితుడిని నేను ఈ జైలు నుంచి విడిపించుకొని పోదామని వచ్చాను మరి మా అన్న ఎక్కడున్నాడన్న అది తర్వాత చెప్తా చెల్లి నువ్వు ముందు బయటికి రా సమయం లేదు ఎవరు చూస్తారు నేను నిన్ను నమ్మలేనన్నా నిన్ను నమ్ముతున్నానన్న పదా చెల్లి మీ అన్న దగ్గరకు నిన్ను చేర్చే బాధ్యత నా అది ఆగుచెల్లి ఏమైందన్నా ఇలా రా సరే అన్నా ఇంకా పదా మళ్ళీ సీత సీత బావా సీత తినే భీమ్ చెల్లెలు మళ్ళీ ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దొరకకుండా మళ్ళీని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకైనా భీమ్ దగ్గరకైనా చేర్చాలి సీత సరే బావా ఇంకా వెళ్దామా పద మళ్ళీ పారిపో సీత ఇక్కడి నుంచి పారిపో పారిపో సరే బావా దొరికిపోయారు దొంగ మళ్ళీ తప్పిస్తావారా రే ఈ షాప్ ఓనర్ నువ్వే కదా అవును సార్ నిన్న రాత్రి మళ్ళీ అనే పాటలు పాడే పాపని ఎవరో జైలు నుంచి విడిపించారు మీ షాప్ పైన మాకు డౌట్ గా ఉంది మాకేం తెలియదు సార్ మళ్ళీ స్టేషన్ లో లేదా మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది సరే మీ షాప్ లో అర్తర్ అని ఒకటి పనిచేస్తూ ఉంటాడు కదా అతను అక్కడ ఉన్నాడు అత్తర్ ఇంకా షాప్ కి రాలేదు సార్ సరే ఆ అత్తర్ వచ్చాక ఇద్దరు పోలిటీషియన్ కి రండి సరే సార్ ఈ 
నెలలు గడుస్తున్న ఎడ్వర్డ్ ఇంకా భీమ్ మళ్ళీ లజ్జాడలు తెలియట్లేదా ప్రతి అంగుళం వెతుకుతున్నాము కానీ ఎక్కడ దొరకడం లేదు సార్ ఒకవేళ భీమ్ దొరకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మనం రెండు సంవత్సరాల్లో వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి మనకి మళ్ళీ దొరకడం చాలా ముఖ్యం ఓకే సార్ మీన్ వైల్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ విజిట్ టు అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ షెల్ వి సార్ మీరు చెప్పినట్లే వారానికి ఒకసారి మాత్రమే అన్నం పెడుతున్నాం బాబాయ్ భీమ్ మళ్ళీ గురించి ఏమైనా సమాచారం తెలిసిందా ఏం తెలవలేదు బాబాయ్ అవునా నా దోస్త్ రామ్ కూడా ఎక్కడా కనపడలేదు బాబాయ్ సరే పద భీమ్ కొత్త పతకం ఆలోచిద్దాం సరే బాబాయ్ రామరాజు చావు బతుకుల మధ్య విలవిలలాడుతుంటాడు సార్ Still chasing your impossible dream, even with that staring you in the face. Karma ne vadi ka raste, maa pale sukada chala, maa karma falahe durbu, maa te sangostava karma ne. Falitam to sambandam ledu dara, naa vuntlo akari raktapu bottu unnan tavaruku. ఆశయం వైపే అడుగులు వేస్తాను మా స్వాతంత్రాన్ని దోచుకోలేరని మీకు ఎప్పుడూ అర్థమై ఉంటది నువ్వేమైనా అల్లూరు సీతారాం రాజా ఆ భీమ్ గడు ఏమైనా కుమరం భీమ్ అనుకుంటున్నారా మీరు ఏం చేస్తారా అవును దరా నేను అల్లూరు సీతారాం రాజుని కాకపోవచ్చు కానీ ఆయన అగ్నిగుండంలో నిప్పు నంటించి ఒక మహాయజ్ఞాన్ని ప్రారంభించారు దానికి నేను ఆద్యం పోస్తున్నా అలాగే నా స్నేహితుడు భీమ్ కొమరం భీమ్ కాకపోవచ్చు కానీ ఆయన సృష్టించిన సునామీలో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన తుఫాన్ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన వాళ్ళంతా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎదురా బాబాయ్ మళ్ళీ ప్రాణాలతో ఉందో లేదో ఏదైతే అదయింది ఆ బ్రిటిష్ నక్కలపైకి యుద్ధానికి వెళ్తాను బాబాయ్ ప్రాణాలు పోతాయిరా ఆనందంగా ఇచ్చేస్తాను బాబాయ్ ఏందిరా అలా అంటావు నా చెల్లి మళ్ళీ లేకపోతే నేను బ్రతకలేను బాబాయ్ మరి ఏం చేద్దాం భీమ్ తొంగి తొంగి నక్కి నక్కి కాదే తొక్కుకుండు పోవాలి ఎదురొచ్చినని ఏసుకుండు పోవాలి సరే భీమ్ అడవి మాత మళ్ళీ కోసం ఆ తెల్ల నక్కల పైకి యుద్ధానికి వెళ్తున్నా నన్ను ఆశీర్వదించండి మాత రామ్కి ఎలాంటి హాని జరిగిండకూడదు వాడెక్కడున్నా బాగుండేలా చూడు మాత అన్నా మళ్ళీ ఎలా ఉన్నావు అన్న బాగున్నా చెల్లి నువ్వెలా ఉన్నావు బాగున్నా అన్న ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకుని మీ దగ్గర రావడానికి రెండు నెలలు పట్టిందండి నా చెల్లిని ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తల్లి ఇంతకు మించి నేను ఇంకేం చెప్పగలను ఈ ధన్యవాదాలు నాకు కాదండి మా బావకు చెందుతాయి అవునా తల్లి ఎవరు మీ బావ మీ స్నేహితుడే అండి రామ్ రామా రాము ఇప్పుడే ఎక్కడ ఉన్నాడు తల్లి జైల్లో ఉన్నాడండి ఎందుకు తల్లి మా బావ ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తాడండి అసలు ఏం జరిగిందంటే అదండి జరిగింది మా బావ చేస్తుంది ఉద్యోగం కాదు ఒక ఉద్యమం అనుకున్నది చేతి దాకా వచ్చింది కానీ దానికోసం ప్రాణమిత్రుడైన మీకు వెన్నుపోటు పొడవాల్సి వస్తుందని బాధపడ్డాడు కుమిలిపోయాడు అదే సమయంలో ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో మన దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తుందని తెలియగానే మా బావకు మీ ఆశయమే తన ఆశయంగా మారింది మళ్ళీనైతే విడిపించగలిగాడు కానీ తను దొరికిపోయాడండి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మా బావని ఇంకో రెండు రోజుల్లో చంపేస్తారంటండి నేను మళ్ళీ కోసం వచ్చిన మీ బావ మట్టి కోసం వచ్చాడు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నా అన్నాడు తల్లి అడవి మనిషిని తల్లి అర్థం కాలే నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన దోస్తుని వదిలేయలేను రామయ్య కోసం సీతమ్మ దేవలాడకూడదు సీతమ్మ దాటికే గా రామయ్య రావాలి వస్తాడు నేను తొలగొస్తా 
ఒట్టేసి చెప్తున్నా తల్లి నా పాన మడ్డు పెట్టైనా సరే నీ రామయ్యను నేను తోలుకొస్తా అన్న ఆడున్నాడు ఎలా తెలుసుకోవడం లేడు ఇక్కడ కూడా లేడు ఇక్కడ లేడు భీం 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 భయా వదులుకుంటాను కానీ నీ స్నేహాన్ని వదులుకోలేను భయా భయా నిన్ను తోలుకొని పోదామని వచ్చిన గోడ నుంచి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళు భయా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసింది ఏంది రా సౌండ్ అవునరా ఏంద్ర సౌండ్ భీం సీత సీత కనిపించిందా కండ్లు తెరిపించిందన్నా రామయ్యను తొలకొస్తానని సీతమ్మ తల్లికి మాటిచ్చిన ఈ తల్లోల లంకను తగలిపెట్టైనా సరే తోలుకుపోతా రాయే పద భీం పద వెళ్ళి చూద్దాం పద చూద్దాం హే ఏంద్ర ఇంత పెద్ద బొక్క పెట్టారు హే జైలు మొత్తం వెతకండి భయా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి కాల్ వేసుకొని వస్తా సరే దొరికిపోయావురా ఎక్కడికి పోతావు అంత పెద్ద గోడని ఎలా పలగొట్టావురా భీం లాంటి స్నేహితులు ఉన్నంత వరకు మీ బ్రిటిష్ పాలనలకు ఎంత పెద్ద హోల్స్ అయినా పెడుతూనే ఉంటావు భయా నా ఆశయాన్ని నెరవేర్చావు ఇప్పుడు నీ కళను నెరవేర్చాల్సిన సమయం పదభయ్యా ఒక్కొక్కరిని తొక్కుకుంటూ పోవాలి సరే పద భీం బాబా చెప్పు ఆసి భీమని అడవి మనిషి కదా అవును బాబా భీం రామ్ ని జైలు నుంచి విడిపించాడంట ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి దోచుకున్న ఆయుధాలను తీసుకురానికి వెళ్తున్నారంట ఆసీ భీం నీరైతే రామ్ నిప్పు వాళ్ళిద్దరూ కలిస్తే విధ్వంసమే బాబా మరి వాళ్ళకు యుద్ధం చేయడానికి ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి యుద్ధాన్ని వెతుక్కుంటూ ఆయుధాలు వాటంతటవే వస్తాయి
భీమ్ ఈ నక్కల వేట ఎంతసేపు కుంభస్థలాన్ని బద్దలు కొడదాం పదా ఆయుధాలన్నిటిని కారులో పెట్టేశా భీమ్ భీమ్ నీ టైగర్స్ ప్లాన్ బాగుంది టైగరా అంటే ఏంటి భయా టైగర్ అంటే పులి సరే భయ ఈ ఉపాయం మళ్ళీ కోసం ఆలోచించిన నీ కోసం ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు అవునా సరే ఆ స్క్వాడ్ ద్వారా ఎక్కడైనా అవుపడ్డాడా లేదు భయా అదిగో భీమ్ స్క్వాడ్ ద్వారా Hey, how dare you to enter into my clock tower and kill my soldiers? Where did you go now? I will kill you both. Abra, hey, we are going to kill you. Let's go. Okay, Bim. What? Lord. Aim. 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 Shoot. Oof. Bombs are not going to kill you. Is that right, Bim? No. No. ఇదిగో సీతమ్మ మీ రాముడు అని చెప్పి మన స్నేహాన్ని ఇక్కడికి ఆపేయాలని నాకు లేదు భయ్య నేను చచ్చేంత వరకు మన స్నేహం ఇలానే ఉండాలి నాకు కూడా నీ స్నేహమే ముఖ్యం భయ్య మొదటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు భయ వదిన ఏంటి నీ పక్కన ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది ఖాళీనా అంటే ఏంటి వదిన నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే భీమ్ సీత నీ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతుంది అవునా జని కమింగ్ భీమ్ బాగున్నారా అక్క గారు బాగున్నా చెల్లి బాగున్నారా బావ గారు బాగున్నానమ్మా ఒకప్పుడు నువ్వు జైల్లో ఉన్నప్పుడు నిన్ను జైల్లో నుంచి కాపాడడానికి జెన్నీనే భయ జైల్ మ్యాప్ మొత్తం ఇచ్చింది హెల్ప్ చేసింది ఏంటి భయ అలా చూస్తున్నావు ఏం లేదు డాన్స్ వేద్దామా 